在计较这世界公平不公平，像个小孩一样干净。我看着你细数爱的痕迹，每个生。露露醒了，看，给你熬的小米粥。妈，先放那儿吧，我一会儿喝。快起来，趁热喝啊、哦！妈，哦，那那你一会儿喝，一会儿喝啊、哦！爸，你别瞪我妈，我都看见了。爸也是心疼我。是啊，你看吧。我一说你，我妈就心疼了。以后啊，不心疼她，你少瞪她。好，好，好，好，爸爸以后啊，少瞪她，好吗？爸，哎，你先出去一会儿呗。我想跟我妈说几句话。啊、哦、啊，好，那你们说啊，你们说。那这块，妈，啊，对不起，是我不懂事儿。些老同事、老朋友们。
你好，你好，我叫潘东，咱们俩一起被送进来的。是你救了我。哎，快坐。瓦尔登湖，你也喜欢这本书吗？对，这是我最喜欢的一本书。我也是。时间决定你会在生命中遇见谁，你的心决定你想要谁出现在你的生命里，而你的行为决定最后谁能留下来。白医生。受的伤了，不小心摔了一跤，手撑地了。您身上有没有其他部位受伤，或者是哪里疼的？哎呦，其他还好啊。我跟你说多少回了，这么大岁数，你瞎折腾什么呀？大早上的跑上跑下，忙着伺候外人，这么上赶了至于吗？患者这种情况应该是外力导致的，可能骨折了。这个症状应该没什么事儿，没有明显的骨折，嗯，应该是韧带或者肌肉拉伤，嗯，用完药就会缓解。有什么问题你们再来找我。哎呦，医生，真没事吧？你看我妈都疼成这样了，真没事。回去啊，要多休息，不要过于操劳。谢谢你啊，医生。啊，不客气。妈，回去好好休息，你别一天老想着伺候别人。饭呢，这几天也别做了，我给你点外卖吧。这外卖多不好啊，我怎么也得给你做饭呀。我就不用你管了，我公司那么忙，哪有时间回来吃啊？到你上医院花钱买罪受，高兴了。您这个是神经性头痛，我呢只能给您开一些止痛药。我建议您呢，还是去神经内科挂个号，做一个全面的检查。哎，怎么那么麻烦？我们也是为您好。好，我看你们呢，就说多赚我的钱呢。医生，你怎么跟我妈诊断的？怎么了？您再坚持一会儿，医生马上来了。哎呀，怎么回事啊？我这手腕疼得很厉害啊！你这怎么回事？你不说输了液就好了吗？这怎么越来越严重？这、这、这应该好了呀！应该好了，疼成这样。这、这个可能是输液之后的正常反应。你再说一遍，这叫正常反应？你输的是液还是毒药？我妈要是我三长两短，我跟你没完。患者家属，所有的治疗呢，都是有一个过程的。我怎么冷静疼成这样？什么破医院啊！肖医生，你看不见是吧？疼成这样看不见。肖医生，这个这个患者因为外力导致的胳膊肌肉拉伤，我给他输了液。这是片子。哎呀，这个地方应该是骨裂了。不是肌肉拉伤吗？怎么变骨裂了？哎，患者因为年纪有点大了，骨质疏松。有些骨裂线是不容易发现的，您别担心，等会儿就帮您安排骨科医生，我一会儿就帮您用石膏固定起来。不担心，他还告诉我没事儿呢，我不担心怎么了？一副半死不活的样。没什么。不说，怕我笑话你。你都知道了
。今天上午林芝就跟我说了，说你看错了一个患者，把骨裂诊断成了肌肉拉伤。是我的失误。谁还没个失误的时候？你就说哪个医生能保证自己一辈子不出错？唐话，谢谢你。其实，我挺看好你的。你理论扎实，人也努力，还肯把患者放在第一位。等你在我们 EICU 再多待上几年，肯定能成为一名很优秀的医生。真的？当然是真的。不过你这个人，性子太软，遇到问题总喜欢怀疑自己。我也不想这样。你可是医学博士。你博士都毕业了，还有什么做不成的？可是我，你就不能硬气点儿，有点骨气，哪里跌倒哪里爬起来。你把自己的事情做好了，看谁还敢瞧不起你？我我就是怕我自己做。行了，别这么怂了。反正我决定了，从今天起，我要帮你找回信心，重新认识自己。啊？嗯。你看这个 B 超跟胸片。有什么问题吗？胆囊壁增厚，胆囊壁层双层阳改变，胆囊透声差，回声强弱不均，胆囊炎的可能性大。那胸片呢？双肺门影增粗，渗出明显，不排除肺水肿。胆囊炎跟肺水肿，你确定吗？应该确定吧。你要有信心。你看，我就说你行吧。你现在最缺的就是信心。有的时候呢，比如说，粘液糖蛋白啊，还有胆汁。你们俩脸贴那么近，小心交叉感染啊！徐老师，我们在分析病例呢。甭理他，看咱们的。一开始排除的时候要先排查这个。老方，你们护着陈志，是不是看上他了？徐老师，我们真的是在看龌龊的人，看什么都龌龊。年轻人谈恋爱一点都不龌龊，反而是这个世界上最美好的事情。继续美好，无聊。或胆道逆行进入胆囊，或经血液循环，或经淋巴途径进入。在，你看我干嘛呀？在这儿。啊。胆囊炎发作呢，都有比较典型的过程。起病常在饱餐呀，或者吃过油腻的食物之后，或在夜间发作。小刚，你在这儿呢？你怎么来了？我刚才回家，敲门没人应。邻居说你妈摔了，被送到同仁医院来了。那是你家吗？你这小日子过不错呀，给你庆祝生日。啊。哎怎么了？我我，你指什么呀？赶紧说嘛！我，哎呀，看什么坏事欲言又止的，说啊！我我想问问，我和唐话，我那开玩笑的啊！没事，唐话也肯定知道我在开玩笑，不会影响你们同事之间关系的啊！不是不是不是，徐老师，放心吧，你们以后还是好同事。哎，徐老师，你没明白？还有患者，我先走了。哎哎哎！徐老师，今天稍微会有点疼哦，给您开了点止疼药，留院观察一晚上吧，明天缓解了再回家，两周以后来复查。谢谢你，医生啊。谢谢。怎么样？疼？还有点。都是我不好，丢三落四的，就拿个蛋糕，还把票据落在家里了，让你出来帮我送。建明
，咱先不说这个了。你不也是为了小刚过生日吗？小刚他跟你联系了吗？嗯，嗯我我倒是给他打了几个电话，可他没接。哦，说不定在帮你缴费呢。祖莲，你放心，小刚是个懂事的孩子，他会理解咱们的。那您先好好休息，有事找我们护士就好了。哎，好，谢谢哎，谢谢啊。肖医生，我妈怎么样了？石膏已经打上了，不用担心。谢谢肖医生。嗯、呃，我再多一句嘴啊，没猜错的话，今天是您的生日吧？你们可能平时比较忙，自己的生日自己都不记得，但对老人家来说呀，那可是大事儿。如果没猜错的话，老爷子手里的蛋糕是给您买的。嗯，我在这儿跟您说一句生日快乐。有事再找我们吧。好。怎么了？这几天你辛苦了。嗨，听话说。你看我有很多事情干不了，不能做饭。我呀，来陪我一下。在这儿呢，我我刚才一直找你。哦，医生给你妈上了石膏，估计没什么大碍了。知道了，咱俩找个地方聊聊。哦，好啊。这这，我知道是我误会了。你跟我妈在一块这段时间呢，我睁一只眼闭一只眼，因为我心里也矛盾。我平时工作忙，没时间陪她，也能看出来有你陪她，她能开心的。但我作为儿子，没法接受家里多一个人。是，我理解，我理解。我也才明白这蛋糕。不是给你庆祝生日，是给我准备的。但是，我和你妈呢是高中同学，这一点她肯定跟你说过了啊。但是，至于我们俩究竟是什么关系，你可能不知道。我是菏泽的。高一那年，你妈因为家庭的原因搬到了菏泽，转学到了我们班。我第一眼看见你妈的时候，就被吸引了。我从来没有见过那么漂亮、那么有气质的女孩。那年，她十六岁。青春、美丽又高傲，像极了一个公主。你可能以为，你妈就是个爱唠叨的、只知道过日子的一个挺烦人的老太太。你是不知道啊，她是没办法。你爸去世的早，她为了你不受委屈。就没有再婚，他又要工作，又要照顾你，所以才把自己弄成了现在这个样子。可在我眼里，他永远是是我初见时的那种样子。我当时在学校吧，也算是个尖子生
，老师呢，就有意把我们俩安排在同桌，说是为了互相学习，共同提高。可我们两个性格都倔，谁也不服谁。我说，这道题应该这么解，可你妈偏说要那么解。总之啊，也是闹的是。鸡飞狗跳的，可谁也说不上是什么原因。慢慢的，我们俩就都喜欢上了对方，而且还约定要去考同一所大学。高三那年寒假。你妈不小心掉进了水里，我去救她，把自己冻成了肺炎，很长时间住院治疗，也没能赶上当年的高考。出院时，我发现你妈失踪了。我那个找啊，可怎么也没找到他。后来我才知道啊，我们俩的父母亲啊，都不愿意我们俩在一起，所以趁我生病的时候。就把你妈给支开了，让我们俩谁也找不到谁。再后来，我索性就进厂当了工人。你妈大学毕业后又回到了这儿，我们相继各自结婚生子，就再也没见面。直到去年，我女儿带着我到这儿来玩儿，我我才有意外的碰上了她。这事儿啊，我我其实应该早就告诉你，可是我真的不知道怎么开口。张叔，如果你们实话跟我说，你们谈恋爱了。我不会不同意，毕竟我爸还走了这么多年，我妈该有个伴儿。是我不好，不该瞒着你，早就应该跟你讲清楚的都在脚里，对，都在脚里。回去以后多注意休息，多吃水果，多吃含钙高的食物，比如牛奶呀、啊、豆制品什么的。最重要的是，记得两周以后过来复查。好，谢谢医生啊，别客气。谢谢。回家，走。终于出院了，我叫了一辆车，回家啊！哎，妈。哎呀，小刚，走吧，咱回家。走啊，张叔。啊。哦，哎，走走走，走。这样久别重逢的爱情，真好。是啊。
跨过几十年的风风雨雨，最终还是走到了一起。你有没有想过，自己会拥有一份什么样的爱情？和谁呀、啊？一看你就没想过。算了，你还是先好好工作吧。哎，林志，林志，林志，干嘛呀？不会碎碎的？我有个事情，想跟你咨询一下。什么事儿啊？如果说有一个女生对一个男生说：“你想得到怎样的爱情？”那个女生是什么意思？什么意思？啊，就是想知道你要得到什么样的爱情啊？不，不是，就是我的意思是说。这个女生为什么要跟这个男生说这样的话呢？她的动机是什么呢？动机，就想知道答案啊，不然干嘛那么问？你你你你你想啊，这个女生对这个男生说这样的话，是不是说明这个女生喜欢这个男生啊？嗯，也不是不可能。对，是不是有哪个女生那么问你了？陈志，你不声不响，哪有这种事？还行吧。那个女生，我就是觉得，那个女生好像喜欢。喜欢啊？那个女生是谁？是谁？嗯，可是我还有患者，我先走了。哎，最烦话说一半了。想什么呢？我没想什么。一脑门的汗。我吃了一个辣的。好吃吗？你盯着我干嘛呀？我脸上有东西啊。你你跟我来。哎，等等等等等等，去哪儿啊？你别管去哪儿了，你跟我来就行了。一会儿还出诊呢，你瞎跑什么呀？我我有事情跟你说，在这说呀，很重要的事情。怎么了？说话怪怪的。你跟我来就行了。哎，陈志，你快说吧。唐话，我犹豫了很久，很矛盾。说重点。你能不能不要打断我？能不能让我把话说完啊？对不起，唐话，我太激动了，我不应该这么跟你说话的。行行行，我不怪你，你赶快说。其实我从前最大的梦想，就是当一名优秀的医生，其他的什么都没有想过。你要再这样，我可走了啊！别别别别别！我说我说，我觉得我不能再对你的真心视而不见了，不能冷漠的回应你，伤害你，所以我决定接受你。打住！你接受我？接受我什么呀？接受你对我的爱呀！一直以来，我都害怕过早的恋爱会影响咱们在医学上的追求。不过现在我想明白了，我觉得我们可以共同进步，所以我不再犹豫，勇敢接受你对我的爱。跟谁玩真心话大冒险呢？玩的挺大呀。唐话，你不要用这种方式掩盖你自己内心的喜悦。行了，别玩了，差不多得了。你要这样我就生气了。你来真的呀？你不会真以为我喜欢你吧？我知道以前是我不够好，没有注重你对我的真心，但是我现在想明白了，我接受了你，所以你就不要再生我以前的气了。我疯了，大
早上你是没睡醒，还突发精神异常呀？我早就说过了，我对谈恋爱、结婚都没兴趣。就算我突然有兴趣了，我也对你这样男人没兴趣。能听明白吗？唐花，唐花，唐花，你是在考验我吗？你怎么会觉得唐画喜欢你、啊？不是你跟我说的吗？我什么时候跟你说了？不是，你们怎么都这样、啊？等等等等，我想想想想。啊，你说上次你和唐画头碰头看视频的时候是吗？是啊是啊，你跟我说的吗？不是啊，我不跟你说了，我那开玩笑的吗？我这这，陈志，虽然你很痛苦啊，但是我还是得跟你说实话。根据我的观察和判断，唐画确实不喜欢你，而且。你们俩一点都不合适，所以趁早回头试案为好。能不能有点出息？啊？喂，快，有患者。哦，知道了。正坐这儿干活呢。啊。患者五十八岁，在家喝茶时突发昏厥，清醒一点之后自己拨打了幺二零。患者自述身体一直健康，也没有高血压、糖尿病病史，但是有四十年的吸烟史，应该是心源性休克。怎么不舒服啊？胸口疼，什么时候开始的？早上八点吧。哎，频发式性早搏，复查心电图，肌钙蛋白，我去。你们是患者家属，爸，你们现在不能进去。爸，爸他怎么样了？医生，患者是急性的心肌梗塞，严重吗？这个病的死亡率非常高，而且呢，从检查结果来看，他心脏被阻塞的面积非常广。在心脏部位有一根主要的血管，很有可能被阻塞了。可是他心脏之前一直没有毛病啊。急性心梗呢，大多数都是突发，我怀疑跟他抽了这么多年烟有关系。现在他发病三个小时，还是手术抢救的窗口期，所以我建议马上植入支架，把他堵住的血管给疏通。放支架？对。急性心梗会有很多并发症的风险，例如心脏破裂、恶性心律失常等，这些都是致命的。而且现在患者早搏比较多，需要尽快疏通血管。吴老师，这个是手术执行同意书，你们看一下。如果没什么问题的话，签了字可以马上安排手术。有什么问题吗？可是他之前心脏也没毛病啊。我刚才说过了，急性心梗大多数都是突发的。医生，你这上面说放了支架之后需要终生服药？没错，手术完之后，病患需要终生服用抗凝类药物。这么做的目的是为了防止他的血管再次被堵塞。能不能不放支架？您给开点药。是啊。你们再这么耗下去，患者死亡的风险就更大了。妈，要不签了吧？小曼，哎，东城，不能进去。哎，东城，怎么样了，爸？东城，你这哪里不舒服啊？装支架很贵的，爸，钱的事你就别管了。这不是钱的事儿，我这不是没事儿了吗？用不着装支架。医生说了，你必须得先把血管打通，必须得先装支架。装一个支架，他们要提成好多钱的。哎，我就说嘛，怪不得一上来就让你装支架。不过只要对我爸有好处，这支架该装咱还得装。装什么呀？这东西装在里头。副作用还不知道多大呢，就是他们只顾着赚钱，哪里会顾得上你爸的健康？反正副作用又不作用他们身上。这样
。小曼，你给你玲玲姐打个电话。哎，对对对，给你玲玲姐打个电话。她在北京的大医院，你听听她的意见。好，我这就打。患者，你们商量的怎么样了？商量好了就赶紧签字吧。你着什么急呀、啊？我家亲戚在北京的大医院，可不能只听你们的。亲亲戚，什么亲戚？哎，小伙子，你听我说，这装支架可不是个小事儿，我们家里人再商量一下。您现在的情况非常的危险，随时都可能出现失足失颤，掉了您的命的。他现在不是看着挺好吗？少吓唬我们。哎，小同志。你先忙着去，待会儿我们商量完了，立马就通知你，行不？哎，徐老师，患者有个亲戚在北京的医院，说要再商量商量。再这么耗下去，随时会有危险。这些我都跟他们说了，但这患者还有家属，都觉得病情会好转，根本就不把说这话当回事儿。不能等了，玲玲，我现在呀，你干什么？喂，我是患者的主治医生，他现在是急性心梗，我们高度怀疑是前腔室堵塞，所以必须马上心脏支架手术。你是患者的亲属，更是一个医生，我问你，你希望他生还是死？玲玲，你说，是吗？我听你的，听医生的，签字。把您从家里又叫来，辛苦您了。但这个患者情况，他的确比较特殊，这不应该了吗？治病救人本来就是我们医生的本分啊！他，你白医生不也是吗？在忙之中。还亲自过来看着，我这不是来跟您学习吗？<笑>怪不得院长这么看重你，果然是勤奋好学的好苗子。那咱们开始吧。嗯，行。先看看血管的情况，前腔质和右冠脉狭窄大于百分之九十。你看，剩下的回旋质也有百分之六十情况不太乐观呢、啊。得马上上支架了。嗯，情况这么严重，之前居然都被他舔过来了，运气还不错。哎，是啊，这个情况比我们当时预计的要严重。幸亏坚持手术了。走，出去跟家属聊一下。哎，大夫，我老公怎么样？病人的冠状动脉造影结果不是太好。我们要做好思想准备。那麻烦你了，大夫，请您一定要救救我老公啊！我们一定会尽全力救治，这个你放心。快点，失了啊啊！哎哎，医生，我爸怎么回事啊？楚山，患者还有意识，要不要？来不及了，救命要紧，快！楚山姨。充电两百焦。充电完毕。临床。不是说手术没有痛苦的吗？你们这样对待病人，我一定要捅死你们！冷静下来，冷静下来。怎么回事？你们这么心我在救你老公的命，请你们理解一下，可以吗？我理解不了，我老公是在里面叫的。别激动了，大夫，医生。暂时控制住了，但情况还是比较危险，要尽快把支架给放下去，要不然他有可能再次失颤。不是说手术没有痛苦吗？那他怎么还这样呢？请你们冷静，刚才是突发情况，支架手术属于微创，只需要局麻。患者在手术台上是有意识的，我们又不懂，还不是你们说什么是什么？这样，我再给你们解释一下啊。失颤的时候，如果不及时抢救，会导致患者死亡。那最好的方法就是电击除颤，我们也来不及给他麻醉啊。那我老公还有救吗？手术还在继续，之前的造影已经非常清晰了，现在情况啊比较紧急。心脏上的三根主要大血管已经堵了两根，还有另外一根可能也要被堵上。如果再不及时安放支架的话，不一旦再发生大面积的心梗，那就真的是回天无数了。大夫，大夫，你别激动，别激动，我强求你一定要不强求你，就是了。从你们后面，我们要继续手术。患者又失颤了，啊啊，爸，杨强，杨强，怎么会这样啊，杨强？不用说干扰，继续抢救。二百九三一次，充电完毕。李爽。
继续手术。而是陪我来的你。